предпочтение. То есть нужно делать то, что помогает, а не то, что нам нравится. How many times we were upset, anxious, reactive last week? Сколько раз на прошлой неделе мы расстраивались, реагировали и чувствовали беспокойство. Ну, ты сказал, сказал только раз, 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 без беспокойства, когда мы переживаем о чем-то, это означает, что мы находимся в неведении. Но мы не должны страдать. Следовательно, если мы страдаем, это от неведения. Все понимают. Did you understand? Все поняли. Спросил бы, момент реагирования нашего, вызванный еще не видением, мы с совершенно существа, он вызывает у нас определенную реакцию, которая имеет в основе себя страдания. Но мы можем как бы вовлечься в нее и позволить ей нас зацепить и увести за собой страдания. А можем как бы просто осознавать и не давать развернуться. Гуруджи имеет в виду это или Гуруджи имеет в виду вообще, что мы не страдаем вообще в принципе в повседневной жизни? На нашем уровне опыта и понимания, когда мы experience the moment of reaction. We have two choices. Either we can get carried away by this Uh, reaction, uh, reaction and, and get, get involved, involved in, 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 in it, it. or, or uh, uh, we can we just, just observe it. it. Uh, is, is that, that what you mean, the observation, observation of the reaction, the reaction. or do or you mean something, something different? different? Do you put your finger into an electric plug? Uh, uh, you 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 know, 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 Only in childhood. Because you were ignorant. Now do you put your fingers in an electric plug? Потому что в детстве ты страдал неведением в отношении развития. А сейчас, не имея этого неведения, ты суешь пальцы в развития? Нет. Forget about observing, forget about carried away. I know, simple, I know I am a knower and I am free. But I know anxiety is not my nature. Still, I went into anxiety. I know reaction is not my nature and still I entered into anxiety. I know that fighting is not my nature. I still want to fight. What kind of a human being we are? Забудь о вовлечении, забудь о наблюдении, ты просто знаешь. Но несмотря на то, что мы знаем, мы все равно чувствуем беспокойство, мы все равно переживаем эти негативные эмоции. Что же мы за люди? Вы поняли ли вы силу неведения? И более того, Знаем, 
our master says, knowledge liberates. Knowledge of the real self brings permanent peace and happiness, love and wisdom. Наши учителя утверждают, что знания освобождают, знания приносят постоянный мир, любую часть. Сила неведения находится в нижнем центре, а сила знания на самом верху. And then we start asking the questions from the level of ignorance, not from the level of knowledge. Same statement. After knowing that putting the finger into an electric plug will give me a shock, we never think about it, we never do it, we are aware. Простой пример, если мы знаем то, что вставив палец в розетку, мы получим удар электрическим током, мы этого не делаем и даже не задумываемся об этом. Мы просто знаем, что так делать нельзя. Все поняли? to have a grief that women, you know, you, you know the Queen Elizabeth too died and the British women told me, you know, uh, I'm totally upset. I have to grieve for about a week about Queen Elizabeth to death. Are you crazy? Нет, нет причин для, для того, чтобы испытывать, чтобы испытывать стресс, стресс, страдания, для, для того, чтобы, чтобы быть в печали. Вот одна, вот одна женщина, женщина после того, того, как умерла, умерла королева Елизавета, она вроде сказала, что вот я так расстроена, я теперь целую неделю буду горевать по, по поводу смерти королевы. Она, она что ж безумна? Можно ли спланировать, что завтра в 9 утра у меня будет стресс? We are carried away. We start thinking in ignorance. And when we, you start thinking in ignorance, there is no end to the suffering. No, we are carried away. We think in ignorance. And when we start thinking in ignorance, there is no end to the suffering. No, we are carried away. We think in ignorance. And when we start thinking in ignorance, there is no end to the suffering. No, we are carried away. We think in ignorance. And when we start thinking in ignorance, there is no end to the suffering. To be in the highest state of mindfulness. I need only an understanding. Knowledge is realized by the mind. Для того, чтобы пребывать в наивысшем состоянии сознания, нужно лишь понимание. Знание может быть реализовано лишь умом. Do you want to know? We claim we have understood and still we do not understand. Do you want to know the examples? Но мы утверждаем, что поняли, но все равно на самом деле не поняли. Хотим ли мы пример? Только после того, как мы скажем «да», город же нам приведет пример. Все, все, все сказали, сказали, все, все сказали. 
or you want to live in ignorance? So I exchanged a couple of emails. I'm not going to tell you the name of the person. And I will just speak out what the, that person has written to me, and then we will understand why we are living in ignorance. Город же пересказывает содержание одного имейла, который он получил. Он не будет называть человека, который прислал этот имейл, но перескажет его содержание, и мы поймем, почему мы живем в неведении. The imprisoned people tortured by Russians, disabled ones, homeless people. В письме на Кентона вы сказали, что жизнь — это комедия, мы из нее делаем трагедию. Как понять войну в Украине? Неужели это тоже комедия, когда пытают людей, когда люди... What answer I should give? Какой ответ Гуруджи должен дать? Do you know what is birth and death? Знаем ли мы, что такое рождение и смерть? Is it the birth and death of the body? Это рождение и смерть тела? Do we consider body as me, so I will die? И если мы считаем, что я это тело, то тогда действительно я умру вместе с телом. Do you know car and the car driver are different? Осознаем ли мы, что автомобиль и его водитель — это две разные сущности? Body is an instrument, and I am the driver of the body. Тело — это инструмент, а я — водитель этого тела. И только с таким пониманием следует задавать вопросы подобные. A terrorist killed, we celebrate. A military soldier killed, In my country, he become a hero, but both the human loss is there. If we kill a terrorist, then we celebrate. If we kill a soldier, he becomes a hero. But only one human loss is there. And only one human loss is there. Yes, yes, yes. 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 Мы говорим, Мы говорим о неведении и мудрости. Did I, did you understand that ignorance is in the bottom and knowledge is on the top? Until we reach to the highest level of a knowledge, anyone dies, I know the body dies, he or she never dies. Can I keep that understanding or not? Все поняли, что неведение находится внизу, а знание находится наверху. И мы должны понять, если мы обладаем знанием, то мы должны понять, что убить нельзя, можно убить только тело. Истинное я убить невозможно. Все понимаем. Мы же не можем это истинное «я» пережить как-то. Нам нужно практиковать. И пока мы не пережили его, мы верим. А так как мы можем в этой жизни ничего не достигнуть, то это наше существование для нашего же сознания, оно может быть конечным, поскольку мы следующее рождение снова будем осознавать как новую жизнь. Фактически для нашего Ума, мозга, да, это будет новая жизнь, не просто. 
для личности. But un until, until we have uh, attained uh, enlightenment and realized that I am the real self, the, the life that I am living now is finite for me. And and as this body and as this mind dies, the next birth will be perceived as a separate birth. So that, that is why we are uh, kind of afraid of, of the death and uh, of the, the next life. We will, we will not remember that we... Buddhase dhammam sharanam gacha. Until then, we follow the dharma. Until we realize, until we are awakened, we should follow dharma. Buddha говорит, Buddha sharanam gacha. До тех пор, пока мы не достигли просветления, имеется в виду, мы должны следовать нашим шагам. Means what I am supposed to do as a citizen, as a person in the country, I should do it. Это означает, что то, что я должен делать как человек и как гражданин своей страны, мне следует это делать. So I live in a society. I live with my wife. What I'm supposed to do as a husband, I should do it. I'm a father. What I'm supposed to do as a father, I should do it. I'm a citizen of a particular country. What I'm supposed to do, I should do it and continue my sadhana to reach to the state of enlightenment. Если я живу в семье, то я должен выполнять обязанности мужа и отца. Если я гражданин своей страны, я должен быть, выполнять обязанности гражданина, я должен выполнять свою садхану и делать то, что я должен делать. До момента, пока я не достигну просветления. Uh, это, это первый, первый вопрос. вопрос. Ответ, Ответ на первый, первый вопрос. вопрос. А второй вопрос? Today in this birth you see the beard guy. In the next birth there is another person, man or woman. В, в, в этом, этом рождении, рождении вот, вот человек, человек такой, с бородой, например, например, в следующем рождении будет, будет другой, другой человек, человек, может быть, это женщина будет, кто-то другой будет. The same way body is like a cloud. Do I need to remember the cloth? Тело имеет имя и форму, но и форму, но я не имею имя имени и формы. Я меняю свое тело точно так же, как одежду. Должен ли я помнить все те одежды, которые я ранее носил? Do I need to remember the clothes? How many clothes you remember you have thrown out since your childhood? Сколько раз одежды мы уже выбросили со времени нашего детства? You as a real self takes the birth with a different body. Body does not take a birth. Я истинный. И истинное «я» рождается в новом теле, а не тело рождается. Может, в следующей жизни ты будешь похож на Наташу. Understand, that's what Master says, that I must reach to the final Knowledge. What is the final knowledge? I am the real self. The rest is nothing but the delusion, including the including the body, mind, intellect, and ego. 
Учителя утверждают, что мы должны постичь высшее знание, потому что я есть истинное я, а все остальное есть не что иное, как тело, ум и эго. Then that person writes one more thing, speaking about the noise, you said that there is no difference between the mantra Om and any other kind of a noise. Sound is sound. So now you see that a good logic, but what is logic may not be true. Дальше, Дальше в этом письме человек пишет, пишет что, что вы утверждаете, что нет разницы между звуком «Ом» и каким-либо шумом. И, и это логично, но логика не всегда истинна. So then that person write that a person may drink vodka or juice, it is the same as they are both liquid. Could you please come back to these questions again during this session? They are the same for the awakened. Можете ли вы на следующих занятиях более детально обсудить эти вопросы? Для невежественного человека эти вещи являются различными, а для пробужденного это вещи неразличимы. Uh, differentiate between the vodka and the water and still I will not take vodka because I'm awakened. I will not put myself, my finger into the electric plug. Если я пробужден, почему я должен различать воду и воду? Но все равно я не стану пить водку точно так же, как я не стану совать палец в розетку, поскольку я знаю. Пробужденный, рассматривая воду и водку как одно и то же, поскольку водка не приносит ему никакого удовольствия. Удовольствие для пробужденного находится внутри, поэтому он не различает воду и воду. Все понимаете? А можно а вопрос? Я так поняла, ну, я переспросила, правильно ли я поняла, ну, как на машине. То есть я водитель, но если я водитель, я понимаю, что мою машину надо определенный бензин, не без топлива заливать, то как бы я не буду туда заливать без топлива. Но я осознаю, что как бы на меня, как водителя, никакое топливо ну, не, не будет влиять. Это где-то так? Никакое топливо на меня не будет влиять? На меня лично дистопливо влиять не будет. Но если я осознаю, что... Для того, Для того, чтобы, чтобы я поехала, поехала моей машине надо, надо залить, залить бензин, а не дистоплива, то как бы я буду машину, машину заливать бензин. бензин. Это, ну, это ну, такое это оно. If I am the driver, uh, and I know that my car uh, has to be fueled with gasoline and not diesel, then I will put gasoline in, in that uh, car and not diesel. 
but whether it is diesel or gasoline, it does not affect me as a driver of that car. Is that the right understanding? Yes, perfect understanding that the moment we start working in the world, we have to see the world of gadgets and applications, what they need, we should follow. But still, it does not affect me. I am independent. Да, это великолепное понимание, поскольку мы живем в мире различных приспособлений и устройств, то ну, мы с ними ведем себя так, как мы должны, но, но это на нас не влияет. There are more than 100 experiments were done on human beings. They were hypnotized first, and then the person said, give them a glass of water. In that state of hypnotism, they were told it is not water, it is vodka, and they all got intoxicated. Проводили такой эксперимент, эксперимент нескольким, нескольким, нескольких людей погрузили в состояние гипноза и дали им каждому стакан, стакан воды, воды, но внушили, что, что там не вода, а водка, и, и все они отменили от этой, этой воды, воды под гипнозом. Все, все поняли? поняли. Then it says, yes, now see your day-to-day -day life. We are hypnotized by the beauty of someone. We get attracted and attached. That is hypnotism. We are already hypnotized. We have to de-hypnotize ourselves. Точно так же нас в повседневной жизни гипнотизирует чья-то красота, и мы привязываемся к этому человеку. Нам, нам нужно разгипнотизировать если мы реагировали на кого-то на прошлой неделе, то мы, вероятно, ожидали от этого человека, что он принесет мне мир и счастье. И это и был наш гипноз. Мы как, как, как под гипнозом это ожидали. Нам нужно разгипнотизироваться. Все понимают? So the moment you experience the sorrow, grief, suffering, anxiety, reaction, duality, conf conflict, confusion, you are already working in hypnotism. What should we do? В тот момент, когда мы испытываем стресс, страдания, печаль, двойственность и прочее, то это означает, что мы уже под гипнозом находимся. Что же делать? Are you understanding? So when you start working on your mind, not only when you are anxious and suffering, but also when you are calm and relaxed, you can dehypnotize yourself. A total dehypnotism is nothing but emptiness and mindfulness. That's all. И когда, и когда мы работаем, мы работаем со своим, своим умом, умом, когда ум спокоен, спокоен то, то мы можем, можем его разгипнотизировать. So our master brings us back. Please, please, it is better to understand who we are before we ask these questions. И учитель, учитель говорит, говорит что, что прежде, прежде чем, чем задавать, задавать подобные, подобные вопросы, вопросы, нам нужно понять, понять кто я. я. So 
the email exchange continues. It's a good topic to make us understand how deeper ignorance is causing stress and suffering in our day-to-day -day life. Город же приводит, позволяет нам лучше понять, как стресс и страдания входят и влияют на нашу жизнь. I know that my body is temporary. It will die one day. I also have something eternal that will never die. It is called pure consciousness. Я знаю, что мое тело не вечное. Оно рано или поздно умрет, но также у меня есть нечто, что не умирает, и называется оно чистое сознание. Это продолжение письма. Если бы я был телом, то тогда люди бы реально умирали на войне. А если я не дело, то... I have something eternal. Are you eternal or are you the body? У меня есть что-то вечное. Являюсь ли я вечным этим вечным или же я это тело? Little deeper, but not very difficult to understand. Is the body present because of eternal, or eternal is present because of the body? Tell me, which one is true? Какое утверждение будет правильное? Тело присутствует, потому что есть что-то вечное, или же есть что-то вечное, потому что присутствует тело? So that person has written, now I have a temporary body with an eternal part in it. И дальше человек написал, у меня есть временное тело с некой вечной частью в нем. You have a right logic, but every logic is not true. Логика здесь верна, но не вся логика истинна. И здесь уже неведение нас словило. What are you saying? That I have a temporary wave with an eternal water part in it. Что здесь на самом деле написано, что у меня есть временная волна, при этом в этой волне есть вечная часть в виде воды. Ну, поняли эту аналогию и ну, насколько... Некорректная формулировка, которая Вода вечная, и вода ну, с помощью или из воды возникают волны, которые возникают и When I say I take birth, it is the I that real self is important that changes the clothes of the body in every birth. Body is temporary definitely, but eternal is not a part. It cannot be a part. It is continuous. 
Когда, Когда я, говорю, я говорю, что, что истина и я вечная, то действительно истинная я, я меняет тела, тела как, как одежду, одежду. Но, но истинная я не является частью этого, этого тела. тела. You listen to the teachings of the master, these simple principles, and let your mind sing these principles, even for three weeks. Your behavior and attitude will change. Можно еще упростить. Нам следует слушать эти принципы, как они преподаны учителями и напевать эти принципы хотя бы в течение трех недель и наша жизнь изменится. So he felt he need to talk and talk and talk. Будда учил на протяжении 45 лет после того, как он обрел просветление. Почему? Потому что он понимал, что у нас слишком много неведения, и нужно говорить, говорить, говорить. Mind is deadly hypnotized by the wrong notion, by the ignorance, by grief, by suffering. Потому что наш ум до смерти загипнотизирован печалью, страданием и невидением. Возвращаемся к основному вопросу, почему мой ум продолжает вести себя так же, как и раньше, даже после того, как он все понял. Мы обычно кладем руки на раскаленную сковородку. Почему нет? Потому что мы поняли вред раскаленной сковородки, и наше понимание здесь достигло 100%. Do you have a hundred percent knowledge and understanding that you are peace and happiness? So there is a doubt in that knowledge? То есть в этом знании все-таки присутствует какое-то сомнение. That is what we are doing. We are removing that doubt. И вот чем мы занимаемся, мы устраняем это сомнение. Где же находится это сомнение? Но находится где-то снаружи или же в нашем уме? Doubt is not located in the hot plate. Doubt is located here in my mind. Are you understanding it? Take the same example. Whether there is a vodka and there is a water. So where the doubt is located? Is it lies in the vodka that intoxicates me? If it intoxicates me, then it is lying in the bottle. The bottle will also start jumping. 
Это, это точно, точно так же, как, как разница, разница между водой и водкой. Где, где находится, находится это понимание, понимание того, того, что водка опьяняет? Если, Если бы это понимание находилось в бутылке водки, водки то, то тогда сама бутылка водки сама, сама по себе бы начала танцевать и опьянела но разве, разве бутылка, бутылка пьянеет, пьянеет, когда мы когда наливаем в нее водку? Did electric current chase you? Please come and touch me. Разве, разве ток за нами гоняется с, с приглашением до транса, до It is only my knowledge. Freedom from free from the doubt that helps me to keep away my fingers from the plug, to keep a distance from the hot plate. How simple it is. Только мое знание позволяет мне удерживаться от того, чтобы положить руку на горячую сковородку или же обставить пальцы вроде И когда кто-то говорит, вот ты виноват или виновата в том, что я злюсь, Разве рапунт такого, такого человека не загипнотизирован? I am only responsible for my sorrow and I am only responsible for my peace and happiness. The life changes. И когда я осознаю, что я нахожусь под гипнозом, а гипноз это и есть неведение, то тогда я понимаю, что только я в ответе за свои печали и страдания, и только я в ответе за мир и счастье. И мир меняется, жизнь меняется. Все улыбайтесь все, поскольку мы все искатели, раз уж мы каждую неделю сюда приходим, это уже точно означает, что мы искатели, иначе мы уже давным-давно бросили. Окей, я слушаю вас. Я слушаю с одного года, и это идет в следующий год. Кто-то Кто скажет, скажет, хорошо, что я, я вас послушаю, и, и оно в одно ухо войдет, войдет, а во второе выйдет. Потому что я не контемплирую, я не на Поскольку я не размышляю над услышанным, не, не обдумывая его, обдумываю его, его, то я продолжаю жить в неведении. Maharshi Raman was one of the great master, enlightened master. Raman Maharshi was a great master. So one person went to him and asked him, "Am I a seeker? Can I become a seeker?" Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Подошел, Подошел и спросил, спросил являюсь, являюсь ли я искателем, искателем? Могу, могу ли я стать искателем? Asked, 
Он спросил, могу ли я встать из кафеля. И Рамана Махарши спросил, ты использовал слово «я»? Person said, yes, sir, I use the word I. Can I become a seeker? Да, я использовал слово я. Я спросил, могу ли я стать искателем? Мерши Саман said, you use the word I. That's why you are already a seeker. Start the journey. И на что учитель ответил, поскольку ты использовал слово «я», то ты уже искатель, ты можешь начинать путь. Все ищут постоянного мира и счастья, поэтому нам не следует думать, что мы не являемся искателем. Если, Если мы ищем постоянное мира и счастья, то это означает, что мы уже являемся искателем. Разве в этот момент наш ум не находится в мире и покое? If I, for a moment, in peace and calm, can that period be not extended by dehypnotizing the mind? I reach to that state. И если, если я в какой-то какой момент, момент испытываю мир, мир и покой, и покой то, то можно ли расширить этот момент, момент а, с помощью? С помощью все поняли, как Гуру утверждает, это было очень сложно перевести, но как-то я перевел. Into an electric plug, you don't put your mind into anxiety, into reaction, into grief, into expectation. You are free here and now. What do you need? В тот момент, когда мы осознаем и понимаем, что не нужно вставлять палец в розетку. Uh, наш, наш ум не, не наполняется печалью, печалью гневом, гневом, страданием и так далее. Могут ли все пообещать, что никто не будет вставлять Пальцы, пальцы в разъебку нашего ума. Все смеются, но после... Занятия, занятия кто-то кто думает, что, что я вернусь к всем, всем своим, своим беспокойствам, печалям и страданиям. Наш ум говорит, да, я так же люблю, но свои беспокойства я тоже люблю.
why don't you understand? I love my stress. I love my suffering. So keep loving. My profession will continue. Как же вы не понимаете, я так люблю свой стресс и страдания. И на что город говорит, да, продолжайте любить, тогда моя работа никогда не закончится. Спасибо, что все мы поддерживаем работу мы все прекрасны. Our master says that satasangatve nesasangatvam. Literal translation is satasang means the company of the real self or company of the truth or company of the highest state of mindfulness just by talking, listening and learning results in detachment, dispassion, indifference. И учитель говорит, что находясь в компании истинного я или высшего сознания, посредством всего лишь слушания, мы можем достичь непривязанности и безразличия. Listening and learning about these principles coming from our great masters prevents unwanted, uninvited, unwelcome thoughts in the mind, provided you are ready to listen. И когда мы слушаем и изучаем, то тогда нежелательные мысли нас не посещают, если, конечно же, мы хотим обучаться. Why I said provided you are listening? Почему Гуруджи сказал, если вы хотите слушать? Потому что, что бы мы ни слышали, это смешивается с моим неведением и с моим загипнотизированным умом. You are indifferent, you are in a dispassion with the electric plug, but you don't realize the outer world of people, things and events are also the electric plug that you don't realize. So listening and learning again and again from the teacher helps you to reach to a state of dispassion. We don't, uh, we don't realize, realize that, the that the other people, people are, are also electric plug. Yeah, and that's why we get attached, and that's why we fall into anxiety, stress, and suffering. We, когда мы слушаем, то мы достигаем состояния равнодушия и непривязанности, но мы не понимаем, что другие люди — это тоже как розетка. И поэтому мы, у нас возникают привязанности. Да, привязанности. Можно, Можно по-другому по это определить, дать другое, дать другое определение. определение. Стресс, Стресс — это общее для всех, всех. нечто общее для всех. Некоторые 
Fourth, people feel they don't have money. Other people will feel that they have a lot of money. That is why they have stress is common. Стресс для всех это как бы общий знаменатель. Один человек испытывает стресс, потому что он слышит шум, другой испытывает стресс, потому что наоборот не слышит никаких звуков. Кто-то находится в стрессе, потому что он одинок, кто-то потому что женат или замужем, кто-то из-за того, что есть деньги, кто-то в стрессе, потому что нет денег. Одним словом, стресс это общий знаменатель для всех. That stress is like an electric shock when you put finger into the electric И стресс похож на удар током, когда мы сосовываем палец в зеркале. So what happens once the mind gradually reaches to a stage of dispassion, then only you realize that your mind is hypnotized. Before that, we don't realize. И когда ум входит в состояние, достигает состояния бесстрастия, то только тогда мы можем осознать, что ум загипнотизирован, а раньше, ранее не можем. До этого мы можем осознать. Unless we have a state of dispassion. Мы на интеллектуальном уровне понимаем, что такое заблуждение, но мы не можем осознать это на уровне переживания. Вот это заблуждение мы не можем осознать на уровне переживания до тех пор, пока ум не войдет в состояние бесстрастия. So listening and learning in a different varieties of expression from the teacher helps your mind to become mature. There comes a mental maturity and that mental maturity helps you to attain this passion. И когда мы слушаем учителя и изучаем услышанное, то это помогает нашему уму становиться более зрелым. И когда ум становится зрелым, то он способен стать бесстрастным. А бесстрастие избавляет нас от иллюзий, от заблуждений. And once the delusion is gone, your mind lives in totally steadiness. It has no impact and effect on whatever thought enters into the mind. ум становится очень устойчивым, и какая бы мысль в нем не появилась, эта мысль не влияет на ум. So that is known as the purified state of the mind. In that purified state of the mind, you listen to a teacher even while listening, you reach to the highest state of mind. Это называется очищенным состоянием ума. Если в таком очищенном состоянии ума слушать учителя, то только лишь слушание позволит нам достичь наивысшего уровня осознанности. Brings awakening. 
как говорил, говорил учитель нашего утра, если а, мы можем находиться в состоянии а, здесь и сейчас, в состоянии пробуждения здесь и сейчас, и а, если это состояние продолжается, то тогда это и есть пробуждение. In the words of Swami Vivekananda, you are not happy, you are happiness. You are not in peace, you are peace. Учитель также говорит, что я не испытываю счастье, я и есть счастье, я не испытываю мир, я и есть мир. Все в это верят. Что я — это мир и счастье. Кивните, да или нет. Тогда можем ли мы испытывать беспокойство, стресс и страдания, будучи одновременно в мире и счастье? Вернее, Вернее, будучи, будучи миром, миром счастья. Вот, вот это, это Гуруджи не может обещать. обещать.